Olá, e o seu condomínio ainda tem pastilha na fachada? E será que existe solução melhor? Vocês aí que tem condomínios com pastilha nas fachadas e muitas vezes estão com dor de cabeça, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, vamos falar de tecnologia e o que há de novo aí para as fachadas. Nosso convidado especial é o Emerson Penso, que é arquiteto, especialista em gestão de projetos sustentáveis. Muito bem-vindo, Emerson. Olá, tudo bem? Que assunto Obrigado. delicioso a gente vai falar hoje. Então, a gente tem bastante coisa legal para conversar, né? Muito bom, e inclusive o Emerson é professor na área de arquitetura, foi professor Fui muito professor. tempo, né? Isso. Com mestrado em tecnologia do ambiente construído. Isso. Então, temos uma aplicação aqui em Balneário Camboriú, que é visualizada pelo, pelo Brasil inteiro, né? Isso. E Emerson, quero que você conte aí de primeira mão o que você está trazendo de é, novidade, mas já está sendo implantado em uma área aí que a gente achava que era um pouco mais delicada, que é o tal do retrofit. É, então, acho que a gente tem que primeiramente entender o que significa retrofit, né? E retrofit é diferente de uma reforma, porque além de consertar as coisas que estão estragadas, que precisam de manutenção, ele, ele, o retrofit tem a ideia de agregar tecnologia e trazer soluções que tecnicamente elas começam de agora, da atualidade, para o futuro. Então a gente não se prende às soluções do passado, a gente agrega tecnologia. Né? E ajuda, inclusive, e, em várias situações a. Sim, a ideia do, do retrofit. Do passado, né? Isso, exatamente. Ela mitiga, né? ou seja, ela evita a gente ter aqueles problemas também do passado com determinados soluções técnicas e tudo mais, né? No caso dos acabamentos, né? Como você mencionou das pastilhas, a gente tem um grande problema hoje que são os revestimentos aderidos, né? Com suas juntas de dilatação, é, a, o rejunte, a lavação, é, e aquilo com o tempo de escola e tudo mais. Então, e que se tem que, um perigo, e que se torna um perigo. E, e assim, é um ambiente muito complicado, né? Porque... É, exige muita manutenção a médio e longo prazo, né? E aí nós temos outras soluções para resolver esses edifícios que estão nessa fase, né? Lá nos seus 30, 40 anos, já estão precisando rever tudo isso, já tem muitas áreas que foram tendo suas manutenções pequenas, mas chega uma hora que não dá mais para remendar ou para fazer pequenos, pequenos concertos e a gente precisa de uma ação um pouquinho mais pensada, né? Então, projetar realmente um futuro melhor para aquela edificação e dar um novo, um, um novo posicionamento também para aquela edificação e para o e e valor do imóvel também. É, né? aqui em Balneário a gente está falando que os edifícios novos vêm e os antigos têm que correr ali para continuar a valorização, né? É, exatamente, exatamente, até porque existem muitos edifícios que estão em posições muito nobres né, da cidade, não existe a viabilidade deles serem demolidos para se construir um edifício maior, que isso é uma realidade bem aqui de Balneário Camboriú, em outros lugares do Brasil isso não, não é dessa forma, né? Mas nós temos como é, requalificá-los e colocá-los atualizados, né? Não só como imagem, como estética, mas tecnicamente, com menores manutenções, é, com uma previsibilidade maior da, da, da estabilidade do, do revestimento, dos sistemas que vão ser colocados nesse retrofit, né? que é justamente essa atualização tecnológica. E aí a gente tem o... o eu quero saber tudo aí uhum. sobre as fachadas ventiladas. Então, são as queridinhas, né? As queridinhas. Foi objet, objeto do, do meu estudo de mestrado, eu foquei mais na área de, de térmica e, e desempenho mesmo delas nesse sentido, mas é, desde o momento que eu pensei sobre elas, sempre foi na aplicação como retrofit, inclusive no mestrado. Né? atualizando edifícios existentes em meios urbanos, porque na época em São Paulo já estava acontecendo muito esse movimento de retrofitar edifícios que estavam em lugares super bem colocados, que demolir e construir outros seria um problema muito grande, muito, muita é, geração de, 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 de resíduos e barulho e tudo mais, e todos os problemas que demolições podem acarretar. Mas as fachadas ventiladas, elas vêm no intuito, né, e para o retrofit de edifícios, no caso aqui do que a gente é, tem feito já aqui em Balneário Camboriú, que é 
É, tendo um laudo né, de um, de, de, da, da engenharia e esse laudo indicando onde estão as patologias, a gente consegue entender as fragilidades do edifício. Né? Inclusive, eu vou fazer um comentário bem especial aqui para os síndicos que ainda não sabem. É, aqui em Balneário tem, tem cidades que eu sei que tem, não são muitas, mas aqui em Balneário tem uma lei que se chama a Lei 2805, isso. que obriga, inclusive, de tanto em tanto tempo, em ter esse, esse laudo. Isso, fazer isso essas avaliações. Isso já é essa inicial, a primeira ferramenta de trabalho. Inicialmente, que sim. norteia. E esse laudo, diferente de muitas vezes, que muitas vezes até os, os síndicos e as pessoas, por, por desinformação, acabam a, a, pegando esse laudo e chamando o um empreiteiro para resolver. E nós precisamos entender que esse laudo ele é uma fonte de informação para projeto. Nós temos que fazer um projeto, desenvolver um projeto e entender o que, que a gente pode melhorar desse edifício, como que a gente pode resolver todos esses problemas e usar tecnologia agregada a isso. Não somente repetir o sistema que está lá já instalado. Né? Quando, são, é, quando é um edifício inteiro, uma torre inteira e tudo mais, a gente tem que pensar que isso é um volume grande de obra. Então, se a gente pegar e fizer uma, um comparativo... Né, a gente como já nós vai temos, falar de benefícios. É, os benefícios. Vamos pensar é. assim, poxa, mas, não, mas fachada ventilada, já ouvi falar, é muito caro. Isso, é sempre né? que Nossa, dá, né? não, porque é um sistema muito caro, é impossível eu colocar no meu condomínio. E aí eu trago a verdade aqui dos números, pelo menos que nós temos dos nossos cases, que a gente consegue até 15% a menos de investimento comparado a retirar todo o revestimento da, de, de um prédio, corrigir todo o reboco e recolocar a argamassa, e com, 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 com as pastilhas com argamassa. Né? Então, assim, comparado com, o, com a fachada ventilada, com esse sistema, né, a gente tem uh, um investimento muito menor né, com, com o sistema ventilado. Mas daí eu trabalho junto com os síndicos também. Né? Eu vou fazer só sim, mais um sim. comentário também. É, a, como foi... A gente quer saber também como é que foi trazer esses cases, né? Uhum. É, depois eu quero que você conte sobre um case especial. Inclusive, eu conheci o Emerson ah, através da Fabiane, Isso. né? Ela está, inclusive, na capa da, da revista aqui com a Asbal, que é a Associação de Síndicos de Balneário. Uhum. A Fabiane implanta edifícios de alto padrão Sim. também. E nos edifícios que ela tem como síndica, nos edifícios mais antigos, ela está sempre buscando trazer essas tecnologias. É. Mas aí eu tenho certeza ali que foi um, um, um time formado, né? Sim, então é um time, é, é um time exatamente, né? Porque a gente tem que ter, uh, logicamente, os síndicos uh, buscando essas qualificações dentro dos edifícios que cuidem, né? Que, que cuidam, uh, levando também o conselho próprio, os próprios condôminos a informações de maior qualidade, mais... mais uh, Uh, mais assertivas, né? Uma no... campanha, né? No... É, mas é só que é um processo que a gente tem que ensinar as pessoas um pouco também, porque são coisas novas e tudo que é novo às vezes parece, ah, não é caro, complicado, como é que é causa de resistência? Como que a gente dilui isso? Para montar um case desses e, e, e até no, no, no caso do case que a gente que a gente começou, que a gente se conheceu e começou a conversar sobre é, nós tínhamos uma, uma realidade de um edifício lá dos seus quase 40 anos e a na gente estava na Avenida Atlântica. Próximo, né? Ali na... Isso, é, é, na, é na Avenida Atlântica, Atlântica. É um edifício de esquina, inclusive, então super privilegiado. Mas, assim, é, tinha muito problema de, 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 de pastilhas e que estavam descolando e tudo mais, é, e muitas patologias. Ah, nós fizemos uma comparação em fazer todo o revestimento novo com o mesmo sistema aderido, ou, né, que são as pastilhas, ou ir para um outro revestimento aí usar um porcelanato de grandes dimensões. É isso que eu ia te perguntar. Né? Nós as... saímos de uma sistema. pastilha de 10 por 10 para um porcelanato de 1,20 por 60, com segurança, sem problema algum, porque o sistema permite isso. Né? A gente tem todas as seguranças, todos os testes, todos os cálculos que dão essa, essa segurança para esse sistema ser usado. E é uh, um sistema que, o sistema ventilado, ele tem umas guias metálicas que são fixadas na estrutura do prédio e elas são as que suportam essas, essas, essas peças de, de porcelanato com sistemas né, de colagem e também um sistema mecânico. 
Então, assim, é um pouco complicado a gente explicar, mas acho que vão ter umas imagens que vai dar para visualizar Sim. daqui a pouquinho aí. E se tem que tirar todas as pastilhas ou se tira, Não. Né? Então, esse é o ponto. A gente não precisa fazer justamente essa parte que é extremamente onerosa, que é retirar todas essas pastilhas, fazer essas demolições que envolvem um tempo muito grande, muito equipamento ao redor do prédio. A gente tem também muito problema de caçambas e caçambas de um custo enorme com isso e ter que re, é, corrigir esse embolso, né? Uhum. Então, assim, onde tem as, as, pla, as plaquinhas, né, as, as pastilhas que estão, que estão descolando, a gente tira, ok, retira as que estão descolando, passa-se um impermeabilizante nessa superfície toda da fachada e aí se colocam essas guias metálicas e o sistema. Fica uma câmera de ar entre o, a parede original e o novo revestimento, como se fosse uma membrana. Então, assim, algo que reveste, que cuida daquele edifício que já sofreu muito com as intempéries e a gente vai fazer um favor para esse edifício, a gente vai dar uma folga para poder ter uma longevidade muito maior e uma qualidade interna também muito maior, porque aí não tem mais umidade, não precisa mais refazer juntas de dilatação, né, aquelas juntas e tal, que tem que sempre serem refeitas e tudo mais, não precisa mais mexer nisso, porque esse sistema ele simplesmente tira toda a umidade da face da, da, da parede original do edifício, né? E é um sistema que permite manutenções a qualquer momento facilmente, não é complicado. Manutenção né? que você diz não da própria fachada. Não, das se eu precisar acessar né? a parede atrás... Porque da fachada, não. A garantia, a, como que é? De quanto em quanto? A é? fachada, ela, ela depois de instalada, aí tem alguns sistemas, o sistema que, que eu costumo contratar com os parceiros é um sistema que é, tem garantia de 10 anos da, da empresa. E, além disso, ela se coloca como conveni com, com convenção, assim, de cinco em cinco anos, fazer uma verificação. Nossa, nossa. Mas, assim, é, é algo que é meio convencionado, porque é um sistema que, que, que é, bem, é bem tecnológico, os adesivos que são utilizados, os engates mecânicos também, todos eles são muito bem calculados. A linha, a linha muitas a, vezes quando... É, é. Exatamente, é. E, assim, e, ela, e essa fachada, ela corrige problemas de prumo, também do prédio, se ele é muito todo, se tem alguma coisa, uhum. consegue resolver né, essas diferenças e tudo mais. Então, requalifica muito. Emerson, daí uma situação que a gente fala também, é, trazendo a linguagem do urbanismo, do uhum. master plan, o planejamento de longo prazo, é, o projeto ele é um documento, Sim. né? Então, tudo que envolve um projeto é mais um documento que vai ter a longevidade, seguir aquelas a, a 16.280, uhum. que é uma norma que pede os processos. Uhum. Então, essa questão de, imagina, cinco anos, praticamente sem se preocupar com a fachada, ela é quando, que geralmente é uma das maiores dores de, dores de cabeça. Eu diria 40, mas eu, 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 é mais, mais, mais o critério, tudo... mas o critério é de 5 em 5, Sim, tá? é a verificação. Ver, além uhum. do, 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 o desempenho é, também. Né? Mas então, o grande gente... ponto do projeto é que eu acho que assim, a gente tem que qualificar a fase de planejamento. E planejar é justamente a gente avaliar, é, é simular soluções, orçar essas soluções, poder ter números, fazer comparativos, é, senão a gente não consegue entender os números. E né? aí fica com qualidade difícil e fica difícil tomar e tomar uma decisão é, com, 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 com números, com, com fatos, base, né? com uma base mais realista, porque hum. senão fica às vezes um achismo, ah, mas parece Nem que. Nem forçar, né? É, não, e, e, é. e é o começo talvez de você impedir, impedir um processo muito interessante de acontecer, porque, logicamente, precisam de profissionais que tenham esse, essa, essa tarimba né? de poder fazer também e gerar esses números, né? Uh, o nosso escritório, a gente, todo o projeto, quando a gente apresenta o estudo para o condomínio, a gente já apresenta com uma planilha de, de, de previsão orçamentária para soluções. Se é, um, se é um cenário, dois cenários, três cenários de soluções, porque a gente não pode se engessar em somente uma possibilidade, uhum. quando a gente vai pra uma, pra apresentar numa assembleia um projeto, a gente não tem como levar somente uma solução a gente tem que levar algumas possibilidades, até para as pessoas entenderem e se sentirem confortáveis, porque não existe uma única solução, Sim, é mas existem, prós, mas existem prós e contras em cada passo que você uhum. toma. Então, no, eu, 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 lá no escritório a gente trabalha muito com a ideia de cenários. Então, assim, eu tenho tantos cenários de soluções, cada cenário tem um investimento e cada cenário tem prós e contras. 
Muito bom. E aí a gente mostra soluções, aborda isso dessa forma, por esse viés, por que, que essas soluções estão sendo adotadas, o que, que vai dar mais manutenção a médio e longo prazo, a curto prazo, o que, que fica resolvido, o que acaba não ficando resolvido em um ou outro cenário, mas aí são desembolsos e a gente tem que pegar e propor também uma flexibilidade para que o condomínio consiga realizar isso de uma forma... Tirar do papel, né? Tirar do papel e também que tenha coerência financeira, né? Porque tudo, tudo vem disso. No caso da fachada ventilada, eu falo hoje que é a melhor solução para retrofitar edifícios que têm revestimentos aderidos ou em penas né, de, de fachada que estão muito comprometidas o reboco com a pintura, porque ela resolve isso e ainda não agrega aqueles outros custos todos, inclusive de tempo, tempo de equipamento alugado. A gente está falando de uma obra de seis meses que viraria fácil, fácil, na aderida, um ano e meio, dois. Uhum. Então, assim... É... Isso que a mão, que a mão de obra está com, muito complicada. É isso que eu não, é... não tenho que trocar empreiteira no meio. E o interessante é que essas empresas, elas têm uma mão de obra muito técnica. Ela, é, é, elas têm um, um, uma área que, que elas trazem muita coisa já usinada, já resolvida uhum. da fábrica para montar. É um sistema. É um sistema. É, não, é uma, não é algo que fica lá é na obra cortando e fazendo barulho e tal. Eventualmente, uma coisa ou outra, uma peça ou outra, precisa de ajuste local, porque, logicamente, né, é, existem esses ajustes, mas, assim, 90% do, da fachada, ela só é instalada como um lego. Uhum. Então, a velocidade de obra é muito grande, o silêncio também na montagem é diferente. Barulho, é, né? Essa coisa toda, barulho, água, consumo de água, tem N coisas durante o processo. Balancinho, pessoa subindo, descendo, balancinho, balancinho, isso. Porque, às tudo... vezes, não tem nenhum ponto de coragem também, reforçar essa importância. É, então né? a gente tem que cuidar muito com as logísticas, né? Porque a gente tem que avaliar isso também. É o que, é o que você comentou aqui como, como professor, né? Que já uhum. é, né, tá na, no teu DNA, isso é muito importante para passar esse conteúdo também, é, são os métodos, né? Isso, e a, gente, e a gente tem que ter métodos. Eu falo assim, o retrofit é um objetivo, nós queremos retrofitar o edifício, ok. Quais vão ser os métodos que a gente vai usar? A gente tem que entender o problema. Então a gente vai, não, a gente tem uma problemática, a gente quer retrofitar e a gente tem os, os, nossos, os nossos métodos. Então, dentre os métodos, ah, eu preciso fazer o retrofit da parte elétrica, da parte hidráulica, tem soluções que a gente consegue agregar tecnologia também. Mas para as fachadas, que é o objeto que a gente está falando hoje aqui, uhum. nós temos sim alguns sistemas e eu vejo hoje no mercado que assim, dentro de custo-benefício, a gente tem muitas ceramistas né, e empresas que produzem porcelanato que na é, região. Que inclusive também evoluiu muito, E né? isso, e que evoluiu muito, que diminuiu muito a espessura. Então, hoje em dia, nós temos porcelanatos de 7 milímetros, que antes era 1,2, 1,5 centímetros, né, um centímetro e meio e tal. Então, é uma peça muito grossa. E aí, uma outra coisa que eu gostaria de alertar, cuidado com o que vendem como fachada ventilada. Não é porque tem uma câmara de ar atrás que é um sistema ventilado. Existem as fachadas aeradas, que chamam, que ela não é um sistema que distribui as cargas na estrutura, mas vai distribuindo pontualmente, inclusive na alvenaria. E aí, Calma. gente, fujam disso. Eu não tenho problema nenhum de falar porque eu não vendo o sistema. Então, assim, eu posso Sim. falar e eu tenho que alertar, porque uhum. realmente é muito complicado garantir a estabilidade de um sistema desses em um pavimento? Não mas numa torre uma é torre. complicado, né? Um então assim, com é, mar, é, frente, até nas imagens vocês vento. conseguem ver essa essa, essa parte da, da distribuição, né, do sistema, das guias de alumínio. É um sistema leve, né, que é instalado, né? Eu fico pensando, mas o que, que os vizinhos estão achando também, né? Porque deve estar todo mundo de olho, Sim, né? Sim, inclusive do lado desse edifício que a gente está fazendo aqui, é, tem um prédio que começou ao mesmo tempo. Ah. Eles ainda estão no meio do reboco de um lado e a gente já está na metade do prédio. Nossa, muito né? bom. Então, assim, tem isso, sabe, que a gente consegue comparar. Claro, enfim, a tecnologia está é. aí e, e o interessante é a gente prospectar ela, é, né? falar porque, dela. Assim, a outra situação que a gente vê não, ao longo dos anos de balneário, é, às vezes tem situações que demoram para acontecer, mas aí um faz e parece que todo mundo quer fazer, né? Então, das modas porque que podem vale pegar, é, das modas que podem pegar que são positivas, é, às vezes isso, tem... Isso tem... é uma pergunta que eu quero te fazer. Hum. Você imagina que essa é, já veio para ficar agora definitivamente? Eu acho que é uma solução que já se usa fora do país há muito tempo, até porque em construções secas é o ideal, uhum. né? 
Nós temos hoje edifícios de construtoras aqui que já estão trabalhando, inclusive, com as vedações externas em steel frame. Daí não, não é, é mais alvenaria. Não já, é né? mais alvenaria. Então, já foi para o sistema seco, um sistema extremamente tecnológico, uh, internamente com drywall, logicamente com uma qualidade de um drywall muito mais, com, leve. Muito mais leve. E isso, isso é muito mais prático também. Né? Eu acho que a gente está é, nesse caminho de construções de melhor qualidade técnica, mais uma, uma facilidade muito maior de manutenção né? e uma previsibilidade muito maior. Porque assim, se a gente pensar que uma fachada ventilada, a gente não vai ter, ela consegue se movimentar com o edifício e não se romper, não ter problema nenhum. Ela tem todas as peças teladas, ou seja, se por um acaso alguma coisa acontecer, de algum impacto acontecer, mesmo que seja por um balancinho, alguma coisa, uhum. que, que numa manutenção... Ou dentro ou... alguém quebrar alguma coisa. É difícil, porque né, tem até aparelho, mas assim, caso, vamos dizer que acontecesse. Tá. Essa peça, ela quando rompe, ela se mantém totalmente unida por causa dessa tela. Uhum. Então, assim, isso dá uma segurança muito grande. Porque a gente não tem como colocar uma peça, e aí eu estou falando em 20 por 60, mas pode ser 1 metro por 3 metros. Hum, que incrível. Entende? A questão é a logística. Que é, que é uma lastra, né? é, a questão é a logística, né? Como é que você vai colocar uma uhum. lastra de 1 metro por 3 lá, lá é. a, a 40, 50 metros Sim. de altura, com vento e tudo. Então, assim, nem sempre é o, ideal. É o objetivo. Uhum. A gente tem que entender a logística das coisas uhum. e o que, que isso interfere. Né? mas nós tendo, um, tendo a possibilidade de utilizar revestimentos de 1 um metro, de 1,20m, um de 90 é bastante, a gente já está numa ótima dimensão, diminui muito a quantidade de, de peças também. E né? pode trabalhar de tamanhos diferentes. Várias modulações. E, os... Aí você comentou de porcelanato. Já, já tem outros também, é, além do porcelanato, outros revestimentos? Sim, outros? sim, podem ter também chapas de alumínio, é, TS, TS, para quem não sabe é, o que significa, vai lembrar, talvez, os, os mais da minha época, um pouquinho hum. mais com mais idade Imagina, também, é talvez hum. lembre é, daquelas mesas que tinham na casa da avó, que era tipo uma fórmica ah, bem sei. grossa. Uhum. Então, aqui o, o TS é a fórmica, é aquela massa da fórmica, só que numa espessura muito grande. Então, uhum. um material fenólico, uhum. muito resistente, estável e muito resistente a intempéries e tudo mais, e também até vandalismo. Tem alguns que são com uma boa, um bom desempenho para pichação, essas coisas todas, é fácil de fazer a manutenção. Né? Então, tem algumas empresas que fornecem esses painéis. Ah, as cerâmicas também, cerâmicas extrudadas, que é um produto importado ainda hoje e que é um dos, um dos, dos grandes revestimentos que tem no mundo para esse sistema de ventilado. Né? É, é, digamos que é a... É a, queridinha. Eu tenho, é a queridinha. eu tenho um carinho uhum. muito grande, mas assim, realmente é um... É um tipo de produto que é difícil a gente encontrar no mercado aqui, porque tem que importar, né? Uhum. Então, a gente não tem na produção nacional. Mas tem também esse produto e tantos outros. Na é, realidade, então... assim, é, é muito diversificado. A gente consegue também até... É, tem cerâmicas também, mais rústicas. Você tem uma liberdade muito grande. E não precisa... Pode ser assim, tijolinho também a gente consegue fazer uhum. soluções para colocar... Uhum. Legal. O importante é a criatividade. E a, a criatividade, criatividade. Dá para ser criativo e não ingesta. Dá para fazer uma, um edifício assim, como uma obra de arte, realmente. Né? É, e eu acho que assim, que qualifica. Parece né? que tava, falta isso, né? A gente estava vendo muito, muitos edifícios muito iguais, então estava faltando. Isso vai trazer é, mais flexibilidade até na criatividade, né? Vai ajudar sim, mais os profissionais sim, nesse claro. sentido. Uhum. Emerson, eu quero te agradecer ah, né, por você estar aqui. Agradeço a oportunidade. A gente tem, eu tenho mais perguntas, mas vou deixar para umas para algumas próximas entrevistas, claro, né, com se certeza. você me permitir, para o pessoal também deixar as perguntas, os comentários, é, profissionais de arquitetura claro, também, né, porque quanto mais favor. fizer, mais vai ter e mais uhum. a gente consegue evoluir. E mais uma vez, obrigada também, o Emerson está na revista, na revista do Condomite, está sendo entregue em Balneário Camboriú, região, é, está disponível também no site, e eu quero agradecer, né? A gente quer pedir o like também, né? Para as pessoas, isso, deixa pessoal. o like para gente, os comentários. Dá o like aí. Dá o like aí para gente. E o Emerson, pensa, a gente vai deixar o contato do Emerson também. E fica o convite, né? Para quem quer conhecer a Condo Casa, quer conhecer o Emerson pessoalmente aqui em Balneário Camboriú. A gente está à disposição, um projeto bem integrativo, com várias soluções inteligentes. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.